All right, shall we all stand, please? All right, let's turn our Bibles in the book of Luke, chapter 12. Luke, chapter 12. We'll begin reading from verse number 13 down to verse number 23. All right. Lucas 12, 13. Huwag niyo sasabihin bingo. All right. Luke chapter 12. All right. Are you, are you with me now? Here's what the Bible says. And one of the company said unto him, Master, Speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And then he said unto them, Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesses. Napaganda ng talata na yan. So if you have a marker, markahan niyo po yung verse na yan. Napaganda po niyan. Okay? Na sinasabi po ni Luke na ang buhay ng tao ay hindi po yan nakasalalay sa kung anong tinatangkilik ng tao. Okay? Maganda po yan. Verse number 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a rich man or rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, Thou was much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. For life or the life is more than meat, and the body is more than raiment. Okay? Now this morning I'm going to talk to you about what makes you fool. What? makes you fool. At uh, babaybayin po natin ang talatang ito at uh, unawain natin kung anong ibig sabihin ng fool and what is it to be a fool and uh, anong dahilan? Bakit tayo nagiging mangmang? Unawain po natin yan ang mabuti. Okay? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin ngayon. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa o Diyos. At kung ano man nakikita niyong hadlang sa aming puso, sa aming isipan, na maring maging uh, hadlang sa pag-unawa po namin. O Diyos, alisin niyo po, nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga pagkakasal at pagkukulang na marahil ito ay maging hadlang sa pag-unawa po namin ng inyong salita at mahadlagan din ang pagpapala kung mahadlangan ang aming pang-unawa. Salamat po sa pagkataon sa mga bisita po namin naririto ngayon Pagpalain niyo po na sila po'y maunawaan po nila, ma-relate po nila ang minsayang ito sa buhay po nila. Alam niyo po ang aking intention o Diyos. Nais ko na ang inyong mga anak ay makakilala, makaalam, matuto ng katotohanan upang sa pamagitan po nito ay magbukas ang inyong pagpapala. At dito po magbukal at maging daluyan ang inyong mga anak ng inyong pagpapala. Salamat po at huwag niyong bigyan ng puwang ang Diablo sa pag-aaral na ito. 
Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, uh, pwede na po maupo. Pwede na maupo. At uh, hilingin ko lamang po muli kasi meron po ako mga ilan-ilan na mga naririnig na tumutunog na cellphones hanggat maaari mga kapatid para hindi kayo maapektuhan ay patayin nyo na lamang po yung cellphones ninyo po. No? Mas mahalagang maririnig nyo po ngayon. Okay? Alright. So ang Panginoong Su Kristo, siya po ay uh, nangangaral at normal po sa kanya na siya po ay pumupunta ng mga lugar at siya po ay uh, uh, naririnig ng maraming mga tao at nagkakatipon-tipon ng mga tao. Pero dito sa binasa po natin, siya po ay nakaharap sa mga kanyang mga disciples, sa kanyang mga alagad at ganoon din po sa mga tao na sinasabi ng Biblia, innumerable. Ibig sabihin, uh, hindi po mabilang, hindi po wala hong bilang Ayon sa record ni Luke, wala pong bilang yung mga tao. And so habang nagkakaroon po sila, is everybody ready now? Everybody pay attention mga kapatid. Habang sila po, habang ang Panginoon ay nag, uh, nakikipag-usap sa mga tao, mula po doon sa karamihan ay merong, merong isang mama na nagtanong sa Panginoon. At kanya pong sa, sa kanyang pananalita ay parang inaatasan niya ang Panginoon. Ang sabi niya, Master, that's all. Iyan po ang mga tawag sa Panginoon noong araw na mga nakikinig po sa kanya. Okay? Because of his wisdom, because of his knowledge on many things, that's why they call him Master. Okay? All right, I hope you're following me. And then sabi niya, speak to my brother that he divide the inheritance with me. You see, mga kapatid, ang inheritance, yan po yung minamana at pinapamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Okay? Now, etong mama na ito ay nagsasabi na ang sabi niya, divide the inheritance with me. Uh, sa Hudyo, ang kalakaran sa Hudyo, ang kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, ang, ang, ma, ang panganay ay siyang nakakatanggap ng dalawang uh, portion ng, ng inheritance. Okay? Na dalawa. So, siya po ang nakakatanggap. And the rest ay uh, ganun na lamang ang kanyang natatanggap. Mga, mga ordinaryo na lamang na katulad ng iba. And so marahil, nakita niyo mga kapatid, na ang sabi niya, you speak to my brother, not to parents. So maybe yung kanyang parents ay wala na. Okay? So kaya ang sabi niya dito is speak to my brother, not to parents, na ibahagi yung kanyang inheritance. Okay? Now, ang sagot ng Panginoon, bagamat hindi po ito ang layunin ng Panginoon because he, the Lord came to preach the kingdom. You see, the kingdom of the Lord, not on this area. Kaya ang tanong na sa kanya ng Panginoon, Amen, who made, uh, 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 sabi niya, who made me a judge or a divider over you? Okay? So, uh, inaatasan niyo ko, eh, hindi yan ang, hindi yan ang pino, pinunta ko rito, hindi yan ang sadya ko kung bakit ako naririto. And so, sinamantala niya ang pagkakataon na makausap yung mga tao at makausap yung tao na patungkol sa lahat ng kalagayan ng tao. Because yung problema ng isang taong ito ay hindi lang lamang po yung problema, kundi problema yun ng maraming tao. And so here is the thing, kapatid, na sinabi ng Panginoon in verse number 15. And He said unto them, You see, ang sabi niya, ang kausap niya lamang doon sa verse number 15 or 14 is one man. Di ba? Di ba mga napansin nyo? In verse number 14, in-address nyo lamang, men. But in verse number 15, he was speaking to them. Alright? Are you following me? Okay? So, para makakuha lahat ng lesson. You, say, you understand? Sometimes, ako po yung nagsasalita, pag merong, merong isang kabataan nagkakaroon ng problema, at nakikita ko po yung kanya naging problema, nakikita niyo po na bring up ko yung kanyang problema, not the man, not the person, but the sin. Bakit? 
para hindi ho maapektuhan ang marami. Are you with me? Hindi ko bine-burn out yung tao, bine-burn out ko yung kasalanan. Para hindi na maapektuhan yung iba. And so the Lord Jesus Christ did the same thing here. And then the Bible says here, in verse number 15, Take heed. Now, he was discussing to them the sin of covetousness. Okay? Kasakiman, mga kapatid. Kung tawagin po natin sa Tagalog. Okay? Now, verse number 15, Beware of covetousness. And then he explained na, Uh, kasi ang hindi ang, eh, ang ang hindi nalalaman ng maraming tao pagdating sa covetousness ang covetousness kasi mga putin, ang buong akala niya ay siya ang buhay niya ay dala-dala lamang at bunga at protektado na kung anong meron siya okay so that is the very essence of covetousness you see kaya nga ang tao na covet mga kapatid, ang tao ay nagiging sakim, ang ibig sabihin inaare at kinukuha ang hindi naman kanya na. Okay? Nagkakaroon po siya ng desire na kunin ang hindi na sa kanya. Kaya nga po nagkakapatayan, kaya nga nagkakalamangan because of that. Bakit? Because ang kanyang kaisipan mga kapatid is ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang ari-arian. So, ang, ang, ang kaisipan ng marami, kung mas marami akong ari-arian, mas secured ang aking buhay. Well, the Lord Jesus Christ made it clear in His statement here. Alright? Ano sabi ng Panginoong Iso Kristo? For a man's life. Sabi ko sa inyo, guhitan nyo, markahan nyo po yan kasi napaganda ng talata na yan. At maganda gagawin nyo po yan mga kapatid na a uh, uh, life verse napaganda saan man kayo pumunta when you are tempted to covet then think about this and quote this passage right here for a man's life consists not on the things that he what come on talk to me if you can possess it you see that kung pa, pa, sa panahon na magko-covet ka sa panahon na magiging sakim ka sa panahon na magde-desire ka na hindi para sa iyo mga kapatid at hindi naman intended sa iyo ng Panginoon. You understand, many people today are doing that na kinukuha ang hindi naman nilaan sa kanya ng Panginoon. Kapatid, kung hindi yan nilaan sa iyo ng Panginoon, mawawala rin yan sa iyo. Kung hindi yan dinisan, you understand, many people are trying to 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 to, to uh, uh, desire a position. Uh, position kapatid sa trabaho. Position sa gobyerno. Dinidesire niya kaya nga, kahit na sino masagasaan niya, kahit magbabayad siya, kahit makuha niya lamang yung position na yon, kasi alam niya ay maraming pera doon sa position na yon. At kung marami siyang pera, maiiwasan, ma, parang ang feeling niya ay secured na po siya. You see that? So nauunawaan niyo, that is covetousness, kapatid. Alright? So nauunawaan niyo na po. Ang sabi ng Panginoon, He made it clear in His statement na ang sabi niya, man's life consisted not in the abundance. Well, I like the word. In the abundance. Because many people likes to abound. They love to abound. They want to abound. You see, gusto nilang mag-abound lagi doon. Sa, sa, sa kayamanan, sa pera, lahat. Because they thought that in the abundance of the things that they possess, That is the security of their life. Did you get that? Somebody say amen. amen. All right? Now, pero sabi ng Panginoon, you're wrong. You are wrong. See? So, in explain niya ng Panginoon. And then, after the Lord Jesus Christ uh, uh, made this statement, mga batid, for the people to understand His statement, He used a parable. A parable is always an illustration. It might not be a, a, a story, mga kapatid, na nangyari na, kundi yan ay maaaring kwento na mangyayari pa lamang. But kung nanggaling po yan sa bibig mismo ng Panginoon, 
Yan po ay may kabuluhan at yan po ay may katotohanan. Alright? Alam nyo, maraming mga, mga, mga preachers na gaaway-away. Yung bang prodigal son ay parable. Yung bang rich, the, the, the rich man and Lazarus is parable. Yun ang pinag-aaway-away nila yan. Without knowing and understanding what is the parable for. You see, why the Lord Jesus Christ uh, uh, stated a parable. Bakit siya nagsasalita ng parable? So para maunawaan ng mga disciples at ng mga taong nagtipon sa kanya, maunawaan yung bagay patungkol sa covetousness. So the Lord used a parable. Okay? Naunawaan niyo po mga kapatid. Nakakaunawaan po ba tayo? Now, ang inuunawa dito is about covetousness. Now, in other words, pagka pinag-aralan niyo po yung context, mga kapatid, oh, I hope you're following me. The context of this uh, uh, um, chapter here, itong istorya na ito, mga kapatid, is two things, kapatid, covetousness and fool. Pagka pinagsama niyo po yan, mga kapatid, ito ang suma total. Being covetous is being a fool. Did you get it one more time? Being covetous is being a fool. In other words, sa Tagalog, kamangmangan ang maging sakim. Kamangmangan. Na ang isang sakim, mga putin, ay halos ayaw niya ng magpalabas. Kundi gusto niya lamang ay paloob. Agaagahan ko na. Kaya maraming hindi nakakapagbigay sa gawain ng Panginoon dahilan sa kasakiman. At yung kasakiman ay nagiging kamangmangan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mangmang ang taong ito. But let me first explain what is a fool here according to the context. Okay? Now, based on the context, mga patid, a fool here is a mindless person. A person who do not mind the things of God. But they just mind the, the material things and not the spiritual thing. Yeah. Alright? That is according to the context. Para hindi po tayo malayo. Kasi pag tinignan nyo sa dictionary, ang full, iba ang ibig sabihin. Pero ayon dito sa context, eh sapagkat itong pinag-uusapan natin, Bible, at covetousness, ang ibig sabihin niyan is mindless. You see, this is another form of idolatry, brethren. Because this, 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 this man here is minding the material and not the spiritual. If you focus on your if you focus your mind on material things and not on spiritual things that is another form of idolatry. You are idolizing making gods your material things. Nakuha niyo po yung mapatid? Ginagawa mong idols, ginagawa mong just Josan yung material na bagay mo lalo na yung pananalapi mo kaysa spiritual na bagay. Kung walang kinalaman, mga kapatid, at kung walang relasyon, yung spiritual sa iyong material, ginagawa mo ngayon, Diyos Diyosan ang iyong material. Nakuha niyo po yan? Alright? So, if this is the material things, and you put You, 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 you put everything there, you put your time, you put your effort, you focus, you, you, you're spending more uh, 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 time on this, sa material na bagay, rather than spiritual, then, etong material na ito ay nagiging just Diyosan mo ngayon. Alright? This is the case of this man. Mindless. Hindi, niya, hindi siya mindful about this spiritual thing but mindful siya sa material na bagay. You see? Now, he's preparing life, his life, before death. Now, this is, the, this is a fool, kapatid. Bakit kayo na mabuti? Ito po yung mangmang na tao. Ano yung mangmang na tao? He's preparing life before death. And preparing life before death is a wise decision. 
It's a wise. I agree with that. Dapat lang naman talaga eh. Ba, ba, I mean, I mean, ako, ako ngayon, paghahandaan ko, siyempre, yung buhay ko habang nandito ako, kinakailangan siyempre magtrabaho, kinakailangan, kasi kakain ako eh. Uh, may mga anak ako. Eh, mabuti ngayon, may mga pamilya na sila. You see, pero marami ako mga anak-anakan. Di ba? So you understand that? But here's what I'm saying. Preparing life before death is a wise decision. But neglecting life after death is a foolish decision. Did you get that? One more time. One more time. Preparing life before death is a wise decision. But neglecting life after death is a foolish decision. Hope you get that. Okay? Back at my dead. All right? Being rich in this world is not a sin. But being rich without God is a trap of sin. And a trap to sin. All right? Ulitin ko po yun. Another statement na yan. Being rich in this world is not a sin. But being rich without God is a trap of sin in a trap to sin. Okay? Now, I hope maliwanag po yung mga patid. Ang laging iniisip, tingnan nyo, kapag ka ang tao nag-isip na po ng ganito, I hope you're not missing this, this point right here. Okay? I'm still in my introduction. Okay? Now, para maging maliwanag po sa inyo, mga patid. Na, pamilyar po ba sa inyo yung katagal sinasabi ng maraming tao? na kung yayaman lang ako, kung dadami lang ang aking pera, ay hindi na ako mamumroblema sa problemang ito na katulad ng pinuproblema ng maraming tao. You see? Kaya nga po, maraming mga tao na sinisikap nilang yumaman sa mundong ito dahilan sa kailang pagkakamali sa kailang kaisipan na ang kasiyahan ay nakasalalay sa kayamanan. Okay? Kaya nga mga patid, marami na silang kayamanan, wala pa rin kasiyahan. So, kapag ka nangyari po kasi ito, sasambahin nila ang kayamanan kaysa totoong Diyos. Ang kayamanan ay magiging Diyos. Diyos sa nila kaysa yung totoong Diyos. That's why this is covetousness. Covetousness is another form of idolatry. You see? Now, ang kayamanan kapatid ay isa sa pinakang effective na trap ng jablo na naglilid sa destruction. Wealth, riches, is one of the most Satan's effective trap that leads to destruction. Money can quickly corrupt a human heart. Let me say this again. Money can quickly corrupt a human heart. Money can make a goodly heart a greedy heart. One more time. Money can make a goodly heart a greedy heart. It takes the and it takes the power of God to save people from the dangers of greed and selfishness that are bound up with wealth. Pagka ang puso na ng tao, kapag ka ang puso ng tao ay nakatali na huyan sa kanyang kaisipan na kailangan ko ng kayamanan, kailangan ko ng kayamanan. It really takes the power of God for that person to get out from it. Napakahirap, mga patid. Now, listen. To be rich without God. Here's the thing. There is nothing wrong with being rich. You can be, you can get, you, you, you can get, uh, you can be rich and get saved. Hindi po ang ibig sabihin. Walang sinasabi sa Biblia na ang mayaman ay hindi maliligtas. Mahirap sa mayaman ang makapasok sa kingdom ng Diyos. Pero hindi ang ibig sabihin ng mahirap ay wala ng pag-asa. 
Kaya nga ho, kailangan ng kapangyarihan ng Diyos para ang mayaman ay maligtas. Alright? Now, walang masama sila. Sabi ko po sa inyo, mga patid, walang masama na ang tao po ay maging mayaman. May kristyano bang mayaman? Marami po. Marami na ako nakausap, mga kapatid. Sa Amerika, na mga milyonaryo, nakausap ko po sila. Okay? Mga membro sila ng Baptist Church. In fact, yung isa sa kanila, pumunta rito, yung isa sa kanila ay binili yung ating lupa at tayo, tumulong sa pagpatayo ng ating building. See? So you understand that? Na, isi, pero sabi nung isang pumunta po rito, si Anderson, sabi niya, if, 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 I, if I will die, sabi niya, I'd like to die broke. See? Bakit? Gusto niyang gamitin yung kanyang kayamanan na sa gawain ng Panginoon kasi ayaw niyang dumating siya sa punto na katulad nito na iba na ang makikinabang ng kanyang pinagpaguran. Now, to be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. To be rich without God. Alam nyo, maraming mga tao, mga kapatid, Maraming mga tao na gusto na lamang po nilang yumaman at wala po sa kanila, katulad ng mamang ito, yumaman po siya nung siya yumaman, kapatid, sabi niya, uh, 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 wala siyang Diyos. Ang nasa isip niya is all about me, my I. Yun lamang po ang mamang ito. But you will notice, mga kapatid, ang taong ito ay yumaman na walang Diyos. Ang buong akala niya, hindi niya kailangan ng Diyos. Sa mga taong nag-iisip na pagka sila may pera, ay secondary na lamang ang Diyos. Ang ibig sabihin niya, short-sighted ka. Hindi mo gaanong nauunawaan ang eternity. Because what you have right here is all temporary and not eternal. Lahat po dito ay temporal at hindi po ito ay eternal. So therefore, to be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. You've got to use your money wisely in light of the reality of eternity. I said, use your money wisely in light of the reality of eternity. Isipin mo na hindi dito ang, hindi ito ang wakas ang buhay mo. E hindi ito ang final. Kapatid, gaano man tumanda ka rito, sabihin natin maabot mo ang 150 years old. Na dala, dala mo, for, for, for 150 years ay napakayaman mo, na milyonaryo ka. But listen, mas mahaba pa rin ang eternity. Mas mahaba pa rin yung, 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 yung buhay mo after this life. Are you following me? You see, kaya sabi ko po sa inyo kanina, many people are preparing for this life, pero hindi sila na, 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 naghahanda sa buhay after this. You see, again, preparing life before death is a wise decision. But neglecting life after death is a foolish decision. Alright? So, to be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. Second statement, to be rich without God gives tem temporary comfort and ease, but long-term misery. To be rich with God gives temporary comfort and ease, but long-term misery. Alright? Now, yung magkaroon ka, listen now, maraming mga tao, binaliwala nila ang Diyos nung sila'y pinagpapala, nung sila'y nagkakaroon, akala nila, that's all, that's life. Yung pa sinasabi nila, maaaring magkaroon ka ng comfort, but all temporal. Magkaroon ka ng ease, it's all temporal. But after that, it's a long-term misery. Alright? Third statement. To be rich without God provides short-term advantages but long-term loss. It's a long-term loss. Marami kang nasayang. Oh, maraming mga naniwala, pinaniwala nila sarili nila walang Diyos. But when they are about to die, ano sinasabi nila? How foolish I am. How foolish. If you're reading books, kapatid, basahin nyo yung mga matataas na tao na kinikilala noong araw, 
You see, ang dami lang statement, ang dami lang mga perang kinalap mga patid. But the end, at the end of their life, ano sabi po nila? I am a fool. I am a fool. You see? So, in this case, kapatid, alright, paano at ano ang naging dahilan? Bakit siya tinawag ng Panginoon na siya ay fool? Alright? So, nakita po natin na uh, kung ano ang ibig sabihin ng fool. Mindless. Hindi po siya mindful sa patungkol sa Diyos. He is, mind, he is mindful about the material, temporal, but not the spiritual and eternal. Alright? That's a fool. Now, mapapansin niyo po dito, mga patid, ang unang sinabi sa kanya ng Panginoon, kasama yung mga disciples, okay, but he was answering that his question. Okay? But this time, he was not only talking to that person alone, but he was talking to many people, including the disciples. Are you following me? Alright, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Alright, beware of covetousness. Beware of covetousness. Bakit? Anong nakita ng Panginoon dito nung sinabihan niyang full? Sabi ko sa inyo kanina, Dalawa lamang words dito ang mahalaga. One is covetousness and the other one is full. Pero pagka sinaman niyo po yan, kamangmangan ang maging sakim. Kamangmangan ang kasakiman. Ang kasakiman ay isang kamangmangan. Alright? Maliwanag po ito mga kapatid. Now, so ito po yung sinabi ng Panginoon. This man was a fool or you will notice that this man what you might you might ask what makes this person or a man to be a fool he was obsessed by his possession he was obsessed by what he possessed that's the word he was obsessed by what he possessed okay Ah, ang isang tao, mga patid, na obsessed na siya ng kanyang possession, wala na siyang ibang nasa isip, kundi yung kanyang possession. Saan man siya pumunta? Nasa loob na siya ng simbahan, nasa isip niya yung kanyang possession. Pag may kausap siya mga tao, ang nasa isip, do you understand kung bakit maraming mga tao ang nagmamalaki sa kanyang sarili? Kasi ang nasa isip niya lagi, kung anong meron siya at wala sa tao ito. Do you understand kung bakit marami mga tao na lagi nagdi-degrade ng kapwa niya tao? Lagi nang aalipusta ng kapwa niya tao? Y- yung mga tao, tinitignan niya na mas mababa kaysa kanya sapagat ang nasa isip niya kung anong meron siya. You see? Now you've got to be careful with this. Sapagkat lies ko sabihin sa inyo, sabi ng Biblia, there is a passage in the Bible that says the rich and the poor meet together when they die. Listen up. Bill Gates, when he died, is no better than a, ghetto, a poor man who died. Sino mang mga milyonaryo, bilyonaryo sa ibabaw ng lupang ito, eto ang tatagdanan nyo, na hindi sila better sa mga mahihirap nung sila parehas na patay. Oh boy, I'm telling you, nakakahiya mga patid na pumapasok tayo sa simbahan. Na pumapasok tayo sa simbahan pero hindi natin naunawaan kung paano mag-handle ng possession po natin. Do you understand how blessed you are that you can hear it from here? You can learn it here. You see? Na kinakailang magpakumbaba tayo kapatid sapagkat Sino man dito ang nagdadamit ng maganda, may mataas na pinag-aralan, may magandang bahay, may magandang kotse, pag namatay kayo, wala kang pagkakaiba sa nakasakay sa bisikleta. Do not be obsessed by what you possess. Oh boy, I'm telling you. Huwag mo sabihin na pumapasok ka sa opisina, maganda opisina mo, magaling ka mag-English, maganda ang mga gamit mo, mga gadgets mo. You go ahead. Kunin mo na lahat ng pinakamamahaling gadgets. Pero nais nice ko sabihin sa inyo, pag parehas na kayong patay, wala ka ng pagkakaiba at hindi ka nakakalamang sa isang mahirap na namatay. Kumakain ka ng masarap, itong isa hindi kumakain ng masarap, pag namatay kayong dalawa, wala nang pagkakaiba. 
you are on the same level. You know, people are crazy. They are fool. Thinking na pagka namatay sila, sa Heritage Park sila ililibing, paglalamayan sila ng mga VIP, huh? and then hahatakin sila ng karo with music. But listen, who's inside the coffin? A dead man. Yung binuhat-buhat lamang ng tao, isinakay pa sa isang sasakyan na tumirik. Kapatid, walang pagkakaiba yun sa magarang paglibing at libingan. You understand? I said, you understand. And the sad thing is this, kapatid, kapag ka kayo nakapakinig na ng ganito, at hindi nyo pinansin, and I said, that you're living in misery in the place of mercy. So sad. So sad. Dito na dapat magkaroon ng mercy, pero dito pa kayo nagkaroon ng misery. Bakit? We're not mindful about the spiritual and the eternal because we are mindful about the material and the temporal. Why is that? Because of, what's the word? Covetousness. Covetousness. Thou shalt not covet. Sabi ng Biblia. That's in the law. And that's the word of God, kapatid. You see, what he possesses makes who he is. Did you get that? What he possesses makes what or who he is. Be careful with that. Sana pa, kapatid, huwag nang masumpungan sa atin. Sabi ng Panginoon, beware, ingatan nyo ang pagmam pagmamalaki. Kasi kamangmangan, kamangmaga, ma, kamangmangan ang maging, uh, kamangmangan ang kasakiman. O ang kasakiman ay kamangmangan. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, sabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo na huwag kayong makarating doon na kayo ay maobsess na ng inyong possession. Kapatid, ang nakakalungkot, kaya hindi na ho tayo, sabi ko sa inyo, makapagbigay sa gawain ng Panginoon because we are obsessed. Ang nasa mind natin is, sayang naman ito, kukuhanin ko nga ito eh. Paano ka makakapagbigay ng 100 kung gusto mong kumuha at magkaroon ng income na 200? Is it that? Panghihinayangan mo yung 100. Gusto mo pa nga, 50. Pinagtatsagaan mo pa yung 50. Ayaw mo ibigay sa, ibigay kung kanin-kanino. You understand that? Sapagat obsessed po tayo ng ating possession. Covetousness. Beware. Mag-ingat. This is very simple. The second one is this. So what makes him fool? He was obsessed by what he, come on, talk to me if you can. Possess. Okay? He was obsessed by what he possessed. Second one. Again, huwag natin kakalimutan. Huwag kayong magpapa-obsess kasi kung anong meron ka, yan ang magiging tatak mo sa buhay mo. Kung anong ayaw mong pakawalan, yan ang magiging tatak mo sa buhay mo. Second. This man was a fool because he asked a question and he answered his own question. Notice what the Bible says here. Notice what the Bible says in verse number 17. And he thought within himself saying, what shall I do? That's a good question. Ang ganda ng tanong na ito mga Did you notice that? 
Naalala niyo ba mga kapatid na yung uh, jailer, nagtanong na ito, nagtanong din siya mga kapatid, What shall I do? Si Paul, ganyan ang din ang tanong, What shall I do? Pero maganda sana ang tanong mga kapatid, kung ang tanong mo ay tinatanong mo sa Panginoon. You became a fool because you are asking also from the fool. You are asking a question to the fool. And who answered that question? A fool. And what was, what was the, answer? the answer? Foolish. Okay? Eh, nagmangmang ka, wala kang alam, nagtatanong ka. Eh, sino tinatanong mo? Mangmang din. Ano makukuha mong sagot? Kamangmangan. Come on, talk to me if you can. Siguraduhin niyo po. Ma, ma, napakaganda ng tanong eh. Anong gagawin ko? Eh, kung sa Diyos na tinanong to, ang ganda ng sagot. O kung tinanong niya man ito sa isang spiritual, ay maganda rin ang sagot. Ay ang kaso mga kapatid, bago man siya sagutin ng Panginoon, sinagot niya na yung tanong niya. Oh, oh, oh man. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nagkakaunawaan tayo rito mga kapatid. Hindi man tayo dito mangmang. Alam ko, hindi tayo mangmang mga kapatid. Pero wag naman tayo magmaangmangan. Now, here is the man. Sabi niya, ang sabi niya, what shall I do? Yeah. And then what is next after them? Look at your Bible in verse number 17. Ang sabi niya, what shall, well, that's a good question. What shall I do? And he relates his problem. What shall, what shall I do with that? With what? Ano ba tanong mo? Anong gagawin ko? Anong gagawin mo saan? Sabi niya, because I have no room where to bestow my fruits. <laughs> Sinabi niya, maliwanag yung tanong niya, mga patid. Nakakaunawaan ba tayo? Yeah. Sabi niya, anong gagawin ko? Kasi wala na akong sapat na kalalagyan sa bunga ng aking mga aanihin. And then, ang ganda ng tanong, kung tinatanong niya to sa Panginoon, pero bago man siya sagutin ng Panginoon, sinagot niya na. Anong sabi niya, maliwanag sa Biblia, mga patid? Is your Bible a good Bible? Is it red letter edition? All right. Verse number 18. Ano sabi? And he said. All right. Remember, kapatid, everybody heads up. Everybody look at this way. This is a parable. An illustration from the mouth of the Lord Jesus Christ for the people and his disciples to understand what is covetousness is all about. Alright? Am I clear? Alright. Here's the thing. Sabi ng Panginoon. And he said, verse number 11, verse, verse number 18 now. This will I do. <laughs> I don't know about you, pero de, de, nakita niyo po sa Biblia niyo. Nung una, sabi niya, what shall I do. All right? Then the Bible says, This will I do. Looking back to the statement that I've said a while ago, what is the first point? He was what? No, sir. What's my first point? He was obsessed. By what he possessed. And because he was obsessed by what he possessed, he was afraid for the answer that the Lord Jesus Christ will tell him. Kaya nga po, inunahan niya na. Ay baka ano ba sabihin ng Panginoon eh? Baka pagka ang Panginoon sumagot, ay sasabihin niya, eto ang gawin mo. Ibigay mo yan sa mga mahirap. There was a case like that, di ba? Sa Bible. Come on, talk to me if you can. Do you have it in your Bible? Ha? May case na ganyan sa Bible eh. Anong case sa Bible niya? Sabi ng Panginoon, 
pa, sabi ng mayaman, paano ako makapasok sa kaharian? Sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat yan. Ano nangyari sa, mga, sa mayaman? Nalungkot at umalis. Ay, mayaman din to eh. Mayaman din to. At baka sumagot pa ang Panginoon eh. Sabihan ng Panginoon, ibenta mo. Ibigay mo sa CBBC CSI. Naloko na. Naloko na. Oh, ay nagtanong ka rin lang naman eh. Oh, ay yan ang kinakatakusa, kinakatakutan niya. So bago man siya sagutin pa ng Panginoon, ang sabi niya, what shall I do? Hindi niya na pinabuka ang bibig ng Panginoon. This will I do. What shall I do? This will I do. Galing. Para nagbabadminton na selfie niya. Hataw niya sa kabila. Ganon siya kabilis. See, you understand what I'm saying? Because of his obsession. By his possession. Obsession of his possession. See, hindi niya na pinasagot ang Panginoon. Boy, I'm telling you. Para kayong... Oh, okay lang ba kayong mga kapatid? It's time to shout, man. Mukhang na-obsess na kayo ng inyong antok. Now, sa totoo lang, kapatid, dahilan sa kanilang, sa kanyang obsession, sa kanyang possession, ayaw niya nang sumagot pa at magkumuha ng ibang idea. Ayaw niya na ng counsel pa ng iba because where there is multitude of counselors, there is. That's it. So there's no safety in his answer. And he said, look at his answer, kapatid. Okay? Look at this. I'm telling you, this is really a, a manifestation of, of, of covetousness. Look at the answer. Alright? Verse number 18. This will I do. What? What's this? I will pull down my what? Barns or warehouse. Sa atin na ngayon. Okay? And what? Build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. Alright? Kailangan niya ng lugar to keep his possession. Alright? Did you notice that? He really needed. All right? The, no, look in verse number 19. This will I say to my soul. Did you notice that he was really obsessed? Because the first question is, what shall I do? And then the answer is, this will I do. And then the Bible says in verse number 19, And I will say to my soul. Nasa possessive form ang everything dito mga patid. The words. is very personal. Possessive. Because he was obsessed. You see, but there's something here, mga patid, ang sabi niya, and he said, but the Bible says in verse number 20, but God said. Here's the thing. Whatever you say, whatever you want for yourself, God is the final judge. It is not about what he said. It is about what God said. It is about, it's not about what you have in your mind, what you possess, but it is what God said. He is the final judge. The problem here is not what you own, but who owns you. Look at his principle, mga patid. Ano sabi niya? Alright? Ano sabi niya? This will I do. Alright? Verse number 18. 
Uh, verse number 19, I will say to my soul, Soul, thou was much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Now listen, ito ang apat na gustong gusto mangyari ng tao. What is this? Recline, dine, wine, and shine. Mayama, sobrang yaman ito. Nakabili ng sariling mundo. Parang ilang disenyo. May sariling mundo. Sobrang yaman. May sariling mundo. Wala siyang pakialam sa iba. May sariling mundo. Ano gusto nito mangyari? Recline, dine, wine, and shine. Gandang buhay, ano? Mapapasana all kasana rito. But you listen to me. Before the recline, before the dine, before the wine, before he shines, God said, Tonight! Tonight! His death comes first before the recline, before the wine, before the dine, and before he shines. You're so much focused on what you own. And you forgot who owns you. You are not in control. And you're, you, 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 you do not have the final word. God is the final word. Akalain mo sabi niya sa kanya sarili, This is it. Ito ang aking gagawin. Okay, gawin mo. Pero bago mo nagawa yan, sabi muna ng Panginoon, tonight. Tonight. Ngayong gabi. Ngayong gabi. Do you understand that this is what we call the last day? Your last day here on earth is your death. See? You understand? Para napalungkot ko ayun ngayon. Kapatid, masaya itong talata na ito kung bibigyan natin ng pansin. So, God has the final answer. God is the final judge, not you. It's not about what you own, but it's about who owns you. Look at this man. He was a fool because he thought he is the final judge. He thought that he can extend his life. You see, maaring iniisip niya, kaya ko pa, kaya pag nahihanda ko to, I will build greater. The other side, kung hindi pa namatay ang mamang ito, pagkatapos mapuno na naman yung, yung malaking barn niya, gagawa na naman ulit siya na isa. Walang katapusan. That is covetousness all about. Grabe ho ang kamangmanga ng taong ito na nag-ipon siya ng lahat at ang kanya laging iniisip is material, temporal, and he was not mindful about the eternal end. Security of God. God has the final answer. God has the final answer. Kapatid, look at this. Akalaya mo sabihin niya sa Panginoon, this will I do. This will I do. I will say to my soul, what an obsession. He was really obsessed by what he possessed na ayaw yun nang may makikialam pa sa kanya. Do you understand yung mga taong obsessed sa kanyang possession? Halos wala ho siyang kinikilalang mas may higher authority kaysa kanya. Not even the pastor, kapatid. You understand? Now listen, be careful. Be careful. Maraming naglalaro sapagkat mayroong pera, akala nila may pinag-aralan, pag pumunta sa simbahan, parang walang pakikinggang, pipiliin niya lamang, akala niya hindi niya kailangan, o oh, mas matalino pa ako, mas, mas, mas may expound ko pa ito. You're living in misery in the place of mercy. You think nasa mataas ka yung opisina, you think kapatid, mas i-reveal sa inyo ang kailangan mo kaysa man of God. 
So we are degrading people because of our obsession to our possession. Notice the Bible says here. That's why he was called by the Lord Jesus Christ fool. By the way, by the way, pag ang Panginoong sa Kristo ang tumawag sa iyong mangmangka, mangmangka talaga. Kung, kung ako pa ang magsasabi sa iyong mangmang, ay huwag ka gaano maniwala, tao lang ako eh. Pero kung ang Panginoon na nakakita, kahit na yung marrow mo, yung marrow, uh, bone marrow, yung nakakaintindihan tayo dyan, di ba? Bulalo ba? Nagkakaintindihan. Kung ang Panginoon, nakikita niya pati yung bone marrow mo, you see, na pag sinabihan kang mangmang, maniwala ka. Maniwala ka. Pag kaming mga nandito magsabi sa iyo, mangmang, huwag kang maghanong maniwala. Delikado yan. Tao rin kami. Mangmang din kami. Pero alam niyo mga patid, sabi ng Panginoon dito, mangmang. Pero ang sabi ng Panginoon, may mas mangmang pa rito. Are you ready for this? Look at verse number 21. So is he. So is he that lay up up Lay it up treasures for himself and is not rich toward God. Kapatid, let me ask you a question. Double check. Gaano mo kaalam ang cellphone mo compared sa kaalaman mo sa Bible? Il- mm. Heads up. Hindi pa tayo nagpipray. Wala pang invitation. Gaano mo kakilala ang Bible mo compared sa pagkakilala mo sa cellphone mo, sa gadgets mo? Gaano kakasensitive sa tinig ng Diyos compared sa ring ng cellphone mo? Alam naman po natin yan eh. Iba ang tunog ng messenger. Iba ang tunog ang tunog ng call. Iba ang tunog ng Viber. I don't know ang Instagram. Eh. Wala akong experience yan. Pero iba ang tunog ng SMS, right? Iba. Pero mas alin at saan ka sensitive? Come on, talk to me. I'm just, I'm just, I'm just asking. Let's double check. Bakit? The fact na ang Bible ay malayo sa iyo pag natutulog ka at ang cellphone ay nasa halos tainga mo lang, it declares that you are obsessed by what you possess. Pag mas sensitive ka dyan sa iyong gadgets kaysa sa panawagan ng Diyos sa buhay mo that you cannot understand anymore the calling of God and how God speak to you. It means that you are obsessed by what you possess. And brethren, that is foolishness. Remember this. There might be a desire in your life that you will never see anymore. Because God knows where you are and who you are. At kung hanggang saan ka lamang. Just like this man. He's got a good desire. This will I do. And I will say to my soul. Recline. Dine, wine, and shine. But before this four happens, death comes first. Brethren, who is a fool this morning? What do you think that makes you a fool? Think about this. Think about this. Do you have your own question? That you also the one who is answering your own question because your obsession to your possession. 
Am I clear this morning? Yeah. Brother, I'm here. I'm your pastor. I'm here to help you. Sa mga bisita po namin, sabi ko nga sa inyo kanina, nakakalungkot man sabihin na mas attentive ngayon yung mga aso kaysa mga anak. Kasi mas marami nating beses kinakausap yung aso kaysa anak natin. Yung anak natin, hindi na tayo makausap, hindi na, ma, ma, hindi na nagpipay attention pag may iuutos tayo. Bakit? Iniisip ng tao, iniisip ng bata, hindi mahalaga, sabihin ni ma, mas mahalaga itong nilalaro ko. Obsession sa possession. Marami mga tao, mga pote. You see, ginagawa ng kaaway yung pastor dahilan sa minisahe na hindi pabor sa kanya. Yeah. Hindi na. <laughs> This is funny. Hindi niya kakusapin yung pastor pero nakikinig sa minisahe ng pastor. At pag nakikinig sa minisahe ng pastor, lalong naiirita. Pero pakinig pa rin ang pakinig sapagkat alam nyo na totoo ang sinasabi ng pastor. Ang problema lamang ay hindi pabor sa iyo yung sinasabi ng pastor. But may I tell you this morning, it's not about me, it's about this one right here. It's about this. You want to answer your own question? That will make you a fool. Why don't you ask God? Why don't you talk to God? Talk to God and let God give you the answer. And the reason why we're not mindful about God's answer, we're not so sensitive about the answer from God, is because we are obsessed by what we possess. Ayaw na nating unahan. Yeah, I hope this is familiar. Di ba, girls? Nahanalangin kayo, pinagpipray nyo si ganito. Hindi nyo na ikukonsulta sa akin kasi baka hindi ko ibigay sa inyo yung pinagpipray nyo. So as with men. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, boys and girls, men and women here, walang kwenta na makuha mo man ang gusto mo, pero hindi man yan yung binibigay sa iyo ng Panginoon mo. Walang kwenta. Brethren, right now, don't make yourself a fool. You, are, you should be wise. God knows who you are a child of the living God. You've got to have the wisdom of God. God is giving you the right discernment. I believe this message ay nakatulong po sa inyo sa umagang ito. Shall we all stand po? Tekilang Diyos, marami po salamat sa minsay na aming narinig. Pagpalain niyo po ang minsay ito na patuloy na magbigay ng uh, encouragement and babala sa inyong mga anak. Beware of covetousness. Salamat Panginoon na kami po ay pinakita niyo po sa amin ang inyong salita na nakita po namin na ito'y napakahalaga bilang pamantaya na kami po umuhay sa araw-araw. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak niyo na lalapit ngayon, maunawaan po namin, at ihilingin po namin sa inyo, eh, there might be something that we need to ask, just like this man here, the question of what shall I do? But we will wait for your answer, O God, at hindi po kami sasagot sa katanungan po namin. Please speak to everyone. Your heads are bowed, Your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's step out of our seats and come forward, kneel down, and talk to God.
Muli po, Diyos lumalapit po kami sa inyo. Nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa inyong mga anak na tikluktuhod na lumapit po sa inyo. Pagpalain niyo po anumang issues, Panginoon, na kanina pong nilapit sa inyo. Kayo po ang gumawa. Please do something in the midst of us. Please do something in, in uh, individual's life, O oh God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po ang mga bisita po namin, iligtas niyo po ang di paligtas, at bigyan niyo po ng pusong masunod na iligtas na upang sila po isumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming samot na lang, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Back to your seat.